um, we have a uh, we have a lot of uh, uh, work at the temple. It appears that we will be able, thanks to uh, the contractor's kindness and uh, uh, urging, that uh, he looks like he'll be done with the dorm remodeling so that we can are able to uh, accommodate people. Chắc nhờ ông thực khoáng ông chú ý thành ra lần này có thể làm xong cái cái sửa cái nhà chùa xong để mà để mà chứa chấp những người tới uh, tu Phật thất với thiền thất so that we have room to accommodate uh, the people who want to practice uh, for the four chi and chan chi mm. uh, uh, and still have a lot of work to be done because vẫn còn làm nhiều việc lắm because what happened is that uh, in January, we'll be done with the Chan Chi on the 25th, 25th, 24th, 25th. Thì uh, tháng Giêng, tháng 1th, thì mình sẽ xong cái thiền thất Okay, that's about five weeks Chan Chi. Uh, đó là cái thiền thất này, năm này, năm tuần luôn. And uh, we look forward to it because uh, it's uh, very grueling, and yet that's the only, that's uh, one of the most important dharmas that we uh, practice from Master Shri Nguyen. Cái thiền tất này năm tuần nó hơi gắt ga một tí, nhưng đó là cái pháp mà mình học từ ngày tiên hóa đó, mình đang tu lại. I think we're the only one in this country now who practices a chan chi uh, that way. Như mình là cái chùa duy nhất còn lại mà tu với gắt ga như vậy, theo cái pháp uh, của, của tổ sư. Mm. And uh, on f- uh, Friday, the, the 31st of January, that's New Year's Day, Lunar New Year's Day. Rồi ngày 31 và tháng Giêng, á, uh, tháng 1 á, là, là đầu năm, là Tết. Okay, so it's Lunar New Year. Okay, so uh, we should celebrate Lunar New Year. We should have a, a feast or something. We phải ăn gì đó. <laughs> and uh, and February, ngày uh, tháng hai đó ngày mở đầu năm đó là một ngày một tháng hai là we do an ex- we start an exhibition on the shares. Ngày tháng hai uh, ngày một tháng hai mình sẽ bắt đầu triển lãm xã lợi. Okay, will be a big one. Lần này mình triển lãm nhiều. Uh, uh, we'll be exhibiting for the New Year's for about uh, nine days. We'll exhibit from the one through the night. Mình sẽ thiền lãm từ để người thiền hạ tới Phật tử, người ta tới chim bái xa lợi từ ngày 1 tháng 2 cho tới ngày 9 tháng 2. Weekends, we open on weekends and on the weekdays, we open like between 2 and 7. Uh, ngày, ngày, ngày thường thì mình mở cửa từ 2 giờ đến 7 giờ chiều. Còn uh, uh, cuối tuần mở, mở cả ngày. Ok? Any questions about that? Có ai thắc mắc gì không? It's a lot of work to be done. Uh, I need to be a lot of preparations. Uh, hmm? Any questions or suggestions? Có ai có thắc mắc có cái đề nghị gì không? We plan to exhibit this time about nine days so that more people have the chance to come. Hmm? That means we need to coordinate. Có nghĩa là mình Mình phải, mình phải uh, chuẩn bị. Uh, I um, probably ask uh, Travis to coordinate the thing because uh, the monks will be busy for the Chanchi. Because during the Chanchi, we need to start sending out, you know, uh, uh, I probably ask Travis and Vicky to coordinate it so that uh, we can uh, tell people about the exhibition, uh, send the flyers and, uh, and uh, do the Vietnamese papers and Chinese and stuff like that, inform the uh, newspaper organizations and TVs and so on. Okay. Mình phải sửa soạn tại vì phải nhờ chắc nhờ ông Travis với cô Vicky uh, 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 điều hành cái chuyện này tại lúc uh, thời gian thiền thất mấy thầy sẽ bận rộn. Uh, uh, lo mấy cơ quan báo chí rồi này nọ. Is that okay? Yeah. Is it possible? Okay. If, you, if you, uh, people want to help out, uh, please stop up and con- contact Travis and Vicky. I haven't asked Vicky yet. I think Vicky might be available. Okay. Um, so I muốn giúp đỡ thì thì nhờ liên lạc với anh Tràng với lại với lại cô Vicky. Chắc cô Vicky sẽ đồng ý. Không biết cô đó ngày đó cái thời gian đó cô có có rảnh là không không biết nữa. Okay. So uh, we've been so busy. 
that uh, that uh, uh, we have to hurry up. So the uh, the people who do 49 days are all gone. So now I'm freed up to do a lot of work. Uh, mấy cái người mà 49 ngày đã họ hình như họ vãng sanh rồi thành bây giờ thầy rảnh rỗi hơn một tí thầy làm việc. You know, in fact that uh, last uh, last week this, uh, last week tuần vừa rồi đó. We receive uh, some more donations of prayers. So, tuần rồi được người ta cúng dường thêm xá lợi nữa. Very, very uh, rare, important prayers. Xá lợi cúng dường này, cái này quan trọng lắm, mà mà quý lắm. Thành ra, and you know, it's very hard. Nó khó khăn lắm cái việc tưởng tượng được. Took us about two trials. Lần này gửi hai lần mới xong. The first time. Uh, we send it. We uh, were so busy that we, I didn't have time to do the proper procedure to escort the the uh, the uh, the shears. Lần đầu tiên thầy bận rộn, thầy lơ là, thành thầy không có chuẩn bị để mà để mà vận tải bảo vệ cái vận tải đó. So the first time, the customs uh, people caught it, and bị quan thế nó chặn lại, and they stopped it. And uh, we lost a week in there before we find out. And then uh, they, they broke the shear. So they, they broke the shear and they sent it back. And then we had to send it again. So 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 this time they arrived. So we were very happy about that. We were pleased. They were very happy about that. Là được Phật tới, tới chùa. That they have the more shares coming to our temple. Mm. This time here, uh, I feel that uh, it's very important, significant addition. Lần này, nó quan trọng lắm. You know why? If you notice, I don't know, you notice that. I don't think you can. Chắc cái gì không thấy được đâu. This time, the shares bring with them uh, a different kind of energy. Lần này, sau lời tới chùa nó có một cái lực khác đem tới một cái bàn một cái lực khác cho chùa. Uh, this is more energy of kindness, compassion. Lần này cái lực đem tới chùa này tới cái lực của từ bi. I don't know. You pay attention. You see any difference? You feel any difference? Quý vị chú ý tôi coi thử nó thực sự nó khác như vậy không? Hmm? Có ai thấy gì khác không? À, như vậy đâu rồi? Nên hiểu mấy cái gì phiền thì không biết gì hết. Uh. <sighs> what am I teaching? Uh, you guys are not keeping up. Uh, anyway, anyway, anyone has any questions or comments? Có ai kiếm thắc mắc gì không? No. It's a lot of work. If you would like to help out, uh, we appreciate it. Có nhiều công chuyện làm. Ai mà có rảnh muốn tới chùa làm công quả thì tới là we need to paint, we need to fix the uh, drywalls, we need to install fans, we need, you know, all kind of little things. Làm đủ thứ hết. Okay. Um, you know, by, by the way, xin chị, we need to finish the uh, the uh, the fan, the second fan, because the electrician is here. We need to, I want to make sure that he does it before he, he connects the connection before we finalize the installation. No, the yeah, the second, the second exhaust fan, heat exhaust fan. You know, it turns out the big exhaust fan they have over here, they need to take it out and reinstall the insulation because uh, they didn't do a good job. So. Now we take advantage of it to do the second fan as well, because the, the, the hookup, electrical hookup is, is done. Okay, so we need to ask them to do that as well. Yeah, might as well, okay, we don't want to mess around with the electrical. Yeah. And we finalize the installation. So the first time they have to remove the fan, the big fan, and then they have to really reinstall the insulation because it's falling down. We don't want the fan to suck out all the insulation fiberglass and spread it all over the air outside. That's why I want it to be covered. Uh, anyway, uh, even though you hire 
a contract that you have to keep an eye on things because they 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 sometimes can be pretty sloppy. Yeah, all right. Uh, any questions or comments? Are you king from Anyone to like a story or a thing they want to relate? Có ai có muốn có công gì nghĩ vui chia sẻ với đại chúng không? Okay, since if you are so cooperative, I'm going to ask someone to stand, come up and speak. Ai cũng có vẻ uh, rất là hoan nghênh uh, tham gia cái việc nói chuyện ngày hôm nay. Thầy, thầy sẽ hỏi một trong người, quý vị lên để nói chuyện. Okay, I'm picker. My... Okay, xin, xin, chú, you come up and tell us uh, your cảm tưởng sao là tu đã ra 4 năm rồi. Chú 4 năm rồi. So this is a xin, chú, thầy Hiền, Hiền Tri đã tu ở chùa đã 4, 4 tháng rồi. Uh, 4 tháng rồi. Uh, four months now. So what's uh, your impression? Lên đây, kèm lên nghe lên nó nói chuyện thôi. Yeah, mm-hmm. yeah. Mm-hmm. Time to have stage fright. Lúc mà lúc mà lúc mà khớp uh, lên gặp đại chúng rồi nói chuyện khớp. The first time I went up to the CTTV uh, uh, to talk down, my I was frightened out of my wits. Mà lần lần đầu lên mà thầy lên là, là khớp khớp dễ sợ lắm. Okay. Oh yeah. Nói gì thầy? Nói gì cũng được hết đó. Nói gì mà dở thì người ta sẽ chê, mà nói gì vui người ta sẽ cười. Là ở ở chỗ này. À, cảm tưởng nó sao? Is that what one will talk about? I said, you can talk about anything you like. Just uh, if it's entertaining, people will laugh and applaud. If it's boring, people will fall asleep. Kính thưa thầy, uh, đại chúng. Verbal Master and Great Assembly. Con tới chùa này là hôm nay là 4 tháng. It's been four months now. I've been here to this temple as a left home person. Yeah. Thì uh, có thể nói là con biết chùa này là hồi năm uh, 2010 tháng 11 con quên rồi. Thì con ngồi được có khoảng uh, con thích nhất của cái pháp môn của chùa này là ngồi thiền. Uh, Ngồi, uh, ngồi phu, 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 uh, trước già mà full lotus đó. Okay, just slow down, slow down. He says, he's, uh, he speaks English too, but uh, he'd rather I translate for him so that he can have time to think about uh, the next thing he wants to talk about. He says that uh, he, he, is, he has been uh, coming to the temple and, uh, since 2010 possibly, and, uh, and uh, uh, the reason he likes coming to the temple is that because our temple, we, we encourage, strongly encourage people to sit in full lotus. Right, James? Yeah. yeah. James worked in his full lotus position. Như cái ông mới tới rồi, mới, mới vài tuần thôi là bây giờ đang, đang, đang dụ cho ông là ngồi, ngồi kiết già. Uh, yes? Thì, uh, thì uh, trước khi con tới chùa này, con ngồi tối đa là khoảng 20 đến 30 phút thôi. When before coming to the temple, who was able? Is that broadcasting to the kitchen as well? Yeah. Oh, okay. Uh, before I came to the temple, I was at the back. Maximum I could sit in full lotus was about 20, 30 minutes maximum. Yeah, phải ngồi trên cái gối chứ không thể nào ngồi sát như ở đây được. And I would have to use a cushion. Rồi thành ra khi mà con xuống đây nghe người ta nói đây chùa này có thì lúc đó con đang ở trên ốc lên, con làm việc ở ốc lên thì con đi theo chúng nhân trị xuống đây thì con ngồi nghe nói thầy nói là không cho ngồi cái gối con nói là làm sao ngồi được thành ra khi mà không có cái gối thì con chỉ bắt đầu lại từ số không ok so he, he went down here the, from San Jose because he was living uh, back then he was living in Oakland so he followed the San Jose group or the uh, recitation group to go down here to uh, uh, participate in Dharma assembly uh, and uh, and he uh, found out that uh, over here uh, the master does not allow people to sit in uh, cushions it's not true i'm very nice and ra coi như tôi bắt đầu lại từ đầu so so he had to throw away his cushion which means he, when you meditate you switch position you, you remove a cushion you start over again really and it's not incorrect cái đúng mỗi lần mà ngồi tọa thiền mà đổi một cái xíu thôi là bắt đầu lại hết Dễ sợ lắm. Nhưng mà very, very <coughs> tôi ngồi được hai ngày thì tôi bỏ cái gối nhưng mà ngồi không được thì tôi lén lấy cái mền tôi lót cái dứt đít tôi ngồi mà hai ngày sau thầy thấy. So 
So he didn't use the cushion, but uh, what he did is during the Chan Chi, he used the, uh, the uh, blanket. He folded a blanket up, uh, uh, double, triple layers, and he stuck it underneath his butt and thinking, and then he put his, uh, his, uh, his long rope behind it, over it. Now, it is a sad, sad, dài ra ra ngoài, phải không? Tại để ý chuyện đó mà. And uh, uh, you see, when you sit in, in uh, with your long rope, you're supposed to tuck it underneath you. Okay, cái gì ngồi, ngồi mà cái, cái áo tràng đó, là phải, phải, phải để nó dưới cái, người, để dưới cái bằng tòa mình đó, rồi mình ngồi lên trên đó. Okay, it's more adorned that way. Okay. And these, uh, these people, the Vietnamese, they, they cheat a little bit. So they, they spread their, their long rope behind them. So when he did that, he sat, was sitting on the, he was certainly not sitting on a cushion, but he was sitting on some blankets and, and uh, thinking that uh, no one notices. Nghĩ như vậy là không ai biết. And hai sau hai ngày thì thầy thấy thầy kêu tôi lấy ra không cho ngồi nữa. So I actually, he says, uh, after two days, the master told him to remove, told him to remove the blanket. Actually, I knew it, like he was sitting on a blanket. I didn't say anything for two, two days. Thì tới ngày thứ ba thì, thứ ba thì nó quá, quá đau rồi. Ba đau, tôi ngồi riết rồi tôi còn có bên một, một mông, không thể nào ngồi hai mông nữa. Nó đau quá đau. So, uh, but I waited two days for him before I told him to remove the blanket. And uh, on the third day, uh, it hurt so much that without the blanket, it hurt so much that uh, that he was only able to sit on one side of the butt. Đúng ra thì đúng ra là tôi tự tự tập ngồi thiền ở trong tù. Lúc mà tôi ở tù trong trại lao động cải tạo thì tôi ngồi năm bảy chín lần nhưng mà tự động ngồi chứ không có ai dạy. Actually, he started meditating since he was in a labor camp in Vietnam since 1979. Self-taught. No one ever taught him how to meditate. Nhưng mà sau chúng tôi ngồi được khoảng đâu một tuần đó thì trong nhóm chúng tôi có một cái người nằm mơ thấy có một cái bà tới chỉ. Tới chỉ ngồi cũng giống như bây giờ thầy chỉ ngồi thôi nhưng mà lúc đó chúng tôi không có thầy. Thì khoái quá nhưng mà không biết ngồi thế nào thì có một anh trong nhóm nằm mơ thấy. Nó mấy ông ơi tôi biết rồi, rồi tối có một bà chỉ. Hỏi ngồi sao rồi sao không chỉ thì cả nhóm biết ngồi hết. So what happened is very interesting. He said so he was in labor camp. They uh, they decided to meditate, but no one there's no no book, no teacher. So they just sat and meditated, just like the, the young man sitting right there. Okay, they sat there and meditate, sits like that. And then suddenly one of the nights, one of the one night um, uh, after a week, one one night, one man in their group dreamt of a woman coming up here in a dream and teaching them how to sit. And they actually, the instructions are the exact same thing as the way I teach it here. Uh, all right. That's interesting. Mm. Thật ra từ đó chúng tôi, uh, mỗi lần ăn cơm thì mình lại, mình lãnh phần cơm của mình, muốn đi đâu đi, muốn ngồi đâu ngồi. Thì chúng tôi ngồi dưới đất ăn cơm, chúng tôi ngồi trong thói full lotus. Nhưng mà thường cỡ là 5 phút là tối đa, đau quá, đau ngồi không được. So, so uh, since they know how I knew how to sit in full lotus, uh, then uh, every day when they get uh, get uh, their uh, rice ra- ra- uh, ration at uh, at the labor camp, uh, and they grab and they would go and sit somewhere and they would sit and eat in full lotus. But they could only sit for about five minutes because you sit in full lotus for the first time, it hurts a lot. It's really very painful. Sau đó thì chúng tôi tập cũng như vậy, không có tiếng. Cái chuyện xuống là dưới thầy thì tới ngày thứ, nãy tôi nói tới ngày thứ ba nó quá đau rồi. So they không thể nào ngồi thẳng lên nổi nữa, tôi phải ngồi một bên, giống cái ghế gì chỉ còn một chân thôi. Mm. Không ngồi bốn chân nữa. So Thế what happened is, what happened is that they uh, would sit only a few minutes in a labor camp, that's a maximum. So coming back to the story, so coming to the temple and participate in Chan Chi a couple years ago, mm. Uh, he, uh, on the, remember, in the third day, he, uh, he had no more cushion, no more uh, blankets, uh, so the, the butt hurt so much that he could only sit on one side of the butt, the right side. So he's leaning on his right, and uh, it, it still hurt like hell. Yeah, okay. Lúc đó thì, uh, lấy cái tay nhận bắp thịt mình chỗ nào cũng đau hết. Chứ không phải là cái, cái, cái mông không đâu. Yeah, it turns out. Cả, cả thân thể chỗ nào cũng đau. Okay, now this is very interesting. It turns out that uh, not only was the butt hurting, but when he touched anywhere in his body, every single muscle hurt as well. Lúc đó, dễ sợ như vậy. 
cái đó là it means let me explain to you you know what it means cái gì biết là nghĩa là sao this is happen that is when your pain level James listen carefully okay don't be such a wimp cái vì cái vì nhà hèn dễ sợ cái ông này là ông 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 liều mới thấy được thì so you need to work very hard before you see this state cái gì phải phải lì lắm mới tới để cảnh giới này nó đau đến độ the pain when the pain reaches extreme okay If you haven't, if you don't know what he's talking about, then you haven't experienced extreme pain yet. Nếu quý vị mình chưa chưa hiểu ông này nói cái cảnh cảnh giới này là có nghĩa là quý vị chưa bao giờ ngồi mà chịu đau đến độ mà nó cực điểm. Because when the pain reaches the extreme, okay, it hurts everywhere. Nó đau đến độ mà tất cả cái thân mình nó đau. Ông này là chưa cực điểm. I may explain to you, it's not the extreme what he experienced yet. Quý vị biết không? I sat there and experienced pain. Thầy đau đến độ. Bác nghe như kỹ là đau đến độ. Mà cứ bị đụng cái áo thầy thôi, thầy đã đau rồi. Đừng nói chuyện đụng mấy người thầy nữa. Okay? He says, it hurt when when he touches muscle, the muscles hurt. Okay, that's not the extreme. Now. The extreme is that, that I experience that when you touch my robe, my sash, it hurt already. Nó đau đồ mà cái gì chỉ cần đụng áo thầy thôi á, là thầy đau rồi Nó dễ sợ như vậy Ok ừ. Đúng không? Nó đau tiếng. vậy nhưng mà trước khi tôi xuống đây đó thì tôi làm Tôi ôm cái máy mà nó cắt mấy cái cái dây, mấy cái cạnh cây rồi nè Khoảng 13 phao Mà tôi ôm như vậy khoảng ta, à, 2 tuần liên tục, mỗi ngày 8 tiếng Nó chặt cái tay tôi chỗ này Thì không có hết nó đau vậy tôi, tôi nghĩ bác sĩ chữa không được, tôi, tôi không có khai bệnh Thì tôi xuống ừ. đây thêm cái đau đó nữa rồi thứ hai là ngồi nó đau vậy cho mình ngồi thẳng nó đau tôi cứ nghe tôi cứ ngồi thế này thôi mà thở nó cũng đau nữa thở ừ. mình thở thì đau mà không thở thì nó ngọt ừ. ok mình... mà tới giai đoạn đó nữa ok now before coming down here in 2011 to uh, to uh, practice to do the chan chi he was holding a uh, a trimmer head trimmer uh, working holding a head trimmer for two weeks The uh, head trimmer weighed about 13 pounds and he was holding it for eight hours a day. So two weeks straight, every single day. So his arm was basically was, uh, was uh, uh, hurting tremendously and, uh, and uh, the right arm. Is that right arm? Yeah, right arm yeah. The right arm is hurting tremendously, especially around the elbows uh, because uh, uh, the, the strain and uh, there's nothing the doctor could do. So. So when he went down here, the arm was hurting and the butt was hurting. He was leaning on the right hand side. So uh, breathing was also painful. If you inhale, that uh, hurts, right? Yeah. Uh, uh, but if you don't inhale, then you suffocate. So even breathing is painful. Nó không có hết mà nó cũng không có không có dừng ở đó. Khi mà thở nữa thì làm như có một cái khoang, ai khoang với cái phổi mình khoang ngược lên đó. So it hurts that too. When you inhale, it feel like uh, your lungs. Something is like a, you drilling a hole from underneath up your lungs. Thì lúc đó tôi không biết làm gì nhưng mà tôi cứ ngồi ráng chịu vậy thôi. Chờ cái chỉ có một đích một duy nhất là chờ cái tiếng chuông để cho nó giống như là tù bị đánh và những cái mép giám thị nó ngưng để nó yên cơm nó ngưng mình vậy thôi chứ còn không còn cái gì nữa để mà mong nó. 